Здравствуйте, вы смотрите новости в студии Светланы Воробьевой сегодня в нашем выпуске. На самом деле идет беспрецедентная перекупка голосов. Алиханов – это мест, олигарх местного значения, и он, безусловно, один из самых богатых людей Карелии. Представители партии комментируют отставку Давлетхана Алиханова и строят предположения о причинах таких действий. Я, честно говоря, не понял. Я Почему капитальный ремонт в Петрозаводске разваливается прямо на глазах жильцы домов счастливчиков, не ощущают светлого чувства? Дефицит героина в отдельных населенных пунктах Республики Карелия привел к переориентации части потребителей на употребление наркотических средств. Героина стала меньше, но количество наркоманов не убывает. Расслабляться наркополицейским рано. В Петрозаводске устраняют последствия крупной аварии. Без электроснабжения осталось порядка 10 жилых домов в районе улиц Советской и Мелентьевой. Эксперты уже называют причину это замыкание электропроводки и, как следствие, пожар в электрощитовой. К счастью, обошлось без жертв Ефима Овчинников с места аварии. Короткое замыкание произошло в трансформаторной будке прямо под окном одной из квартир. По словам коммунальщиков, с крыши сорвалась огромная ледяная глыба. Она и стала причиной аварии. Кабельный шкаф, аварийная ситуация. Дома сидел в компьютере, играл, резкий хлопок произошел, пошел на кухню, посмотрел. Сначала дым пошел небольшой, но потом через пару минут больше, больше, больше. Хотел электриков вызвать сначала, но потом пожар. Вызвали пожарников. Было, это как раз, как раз это кино шло, это как ее, Ефросинья шла. И минут без десяти шесть началось это, это... Черный дым, черный дым. И мы выглянули в окошко и скорее. В аналогичную ситуацию попали жильцы еще одного дома, но уже на улице Виденской. Там, правда, обошлось без пожара. Упавший лед попросту оборвал провода. К обесточенным домам уже подвозят новое оборудование. Сейчас восстановительные работы идут полным ходом. Устранить аварию обещают уже во второй половине дня. Ифим Овчинников, Айна Телькинин, телеканал Ника Плюс. Глава Карелии Андрей Нелидов принял отставку Давлетхана Алиханова. Заявление об отставке Алиханов написал после того, как неудачно провел избирательную кампанию в Петрозаводский городской совет. Эту новость активно обсуждает общественность и представители различных партий. Предполагают, Алиханов ушел, чтобы бросить все силы на организацию влиятельной фракции в Петрозавете. Зачем он ушел, еще можно порассуждать. Я думаю, что у него, ну, по моему мнению, был такой план. Триумфально выиграть выборы в Петросовет, чтобы в дальнейшем ему позволили вести даже не список «Единой России», да, а список Алиханова в законодательное собрание Республики Карелия. Теперь всем понятно, что от «Единой России» уже никакого списка Алиханова в законодательном собрании не будет. Возможно, его уход связан с тем, чтобы подготовиться к законодательному собранию уже не как от партии «Единая Россия», а своими силами, чтобы взять реванш там. Пока он был вице-губернатором, он, конечно, мог использовать метод кнута и пряника, да? кому-то пообещать какие-то преференции, на кого-то надавить. Сегодня его позиции резко ослабли с учетом потери вот этого вице-губернаторского места. Но я думаю, что у него все-таки ресурсов и каких-то методов убеждения достаточно много. Он, безусловно, попытается сохранить вот тот контроль, который он имел, потому что я думаю, что для него это принципиальное значение имеет. Выборы депутатов закончились, но впереди еще выбор председателя городского совета. По мнению аналитиков, команда Алиханова в меньшинстве. И чтобы посадить в кресло председателя своего человека, алихановцам необходимо еще как минимум несколько депутатских голосов. Иначе проводить свою политику в Петросовете и контролировать город попросту им не удастся. На самом деле идет беспрецедентная перекупка голосов. Называйте вещи своими именами. Цена вопроса поднялась от 50 тысяч рублей, уже до полутора миллионов, и ходят такие слухи, какие-то разговоры. Действительно, на ряд депутатов оказывается давление. Алиханов – это мест, олигарх местного значения, и он, безусловно, один из самых богатых людей Карелии. И, конечно, у него и финансовый ресурс, и административный ресурс, и информационный ресурс очень сильные. Поэтому трудно многим будет сопротивляться искушению, скажем так. Но я опять же выражаю надежду, что в Петросовет сейчас прошли люди, которые думают 
о будущем, думают о том, что э, политическая карьера не заканчивается вот сейчас, да, и не будут принимать вот таких каких-то меркантильных решений и переходить на какую-то другую сторону. Вы знаете, человек слаб, и, конечно, всякое может произойти в этой жизни, но я знаю, что наши народные депутаты, несмотря на те предложения, которые им были уже до этого высказаны, они держатся стойко. И у нас есть своя кандидатура, мы считаем, что в силу вот этой политической неопределенности внутренней, может быть, стоит прислушаться к горожанам и выбрать председателем Петросовета независимого, непартийного человека. Петрозаводчане недовольны качеством капитального ремонта. Жильцы домов счастливчиков, которые попали в федеральную программу, отнюдь не испытывают счастья. Почему капитальный ремонт в Петрозаводске рассыпается прямо на глазах? И кто должен контролировать качество строительных работ? Марина Кабатюк искала ответы на эти вопросы. Это два дома-близнеца по улице Мерецкого. Черту между ними провел капитальный ремонт. Но соседской зависти нет. Облагороженный сайдингом близнец красив только внешне. С одной стороны красиво, а с другой стороны насколько это надежно. Видите окна сделан, да? Здесь. Его снег лежит, дождь пойдет, будет заливать туда внутрь. Откоса нет. Откоса нет. Не прошел ремонт и проверку на прочность. Спустя месяц новый козырек подъезда рухнул. Его срочно стали восстанавливать. Сколько еще опасных недоделок строители не знают. Впрочем, они даже не знают, в какой компании и на кого работают. Я, честно говоря, не понял. Я больно наемный. А то есть вы не знаете, от кого вы работаете? Ну, я знаю, но я не могу вспомнить, я честно скажу. Я больно наемный просто. Скажем так, попросили, я сделал. Сегодня одни рабочие поработали. На следующее, через некоторое время приехала другая бригада переделывать. Этот случай не единичный. Недовольных в Петрозаводске много. И дело не в том, что дотошные собственники придираются к строительным мелочам. За те деньги, которые тратятся на капитальный ремонт, люди вправе требовать надлежащего качества. В 2010 году Петрозаводск получил два транша из федерального бюджета. Весной 142 миллиона рублей, осенью еще 308. По закону эти деньги должны дойти до собственников. Качество произведенных работ контролируют организации, которые наняты заказчиками. Заказчиками у нас выступают управляющие организации, либо товарищ собственника жилья, да, и распределяются средства именно в эти организации. Вот. У данных организаций, да, управляющих организаций, либо товариществ, существуют, должны быть договоры заключены с организациями, которые осуществляют строительный контроль. В жилищном контроле ответственность за качество ремонта перекладывают на собственников жилья. Получается, что никакого контроля у жилконтроля нет. Есть цифры. В программу попало 144 дома Петрозаводска. Но ни сроков, ни конкретных сумм на каждый дом мы не услышали. Сроки у нас республиканская программа. 100% выполнения, как говорится, пока еще нет. 100% выполнения. Все в процессе. Цепочка капитального ремонта достаточно длинная. Федеральный бюджет выделил более 300 миллионов рублей. Они идут к собственникам, которые на общем собрании утверждают смету. Затем эти материалы передаются в жилищный контроль и согласуются. После чего управляющая компания на конкурсной основе заключает договор со строителями. Те начинают ремонт. Процедура вроде несложная, но понять, кто и на каком этапе несет ответственность, непросто. Гораздо легче спросить с адресата федеральных денег, то есть с горожан. Но они зачастую оказываются последними в этой длинной цепочке. И их голос уже никто не слышит. Программа капитального ремонта на деле оборачивается длительной бюрократической волокитой. И в каком месте оборвется цепочка, предугадать сложно. Но очевидно одно. Если обрывается хотя бы одно звено, то усилия всех остальных участников оказываются напрасны. Марина Кабатюк, Эйна Телькинин, Евгений Евдокимов, телеканал Ника Плюс. Более 42 миллионов рублей, направленные по программе реконструкции музея-заповедника Кижи, ушли в неизвестном направлении. Пресс-служба республиканского МВД сообщила о том, что в отношении музея-заповедника совершены мошеннические действия. Возбуждено уголовное дело. По данным пресс-службы МВД, в 2008 году одна из компаний Санкт-Петербурга участвовала в открытом аукционе и стала победителем, получив заказ на строительство грузового причала в деревне Васильева на острове Кижи. Данные работы были предусмотрены утвержденным правительством Российской Федерации планом мероприятий по сохранению ансамбля Кижского погоста и развитию инфраструктуры музея-заповедника. С 2008 по 2009 год фирма-застройщик вела работы и представляла акты выполненных работ, по которым и велась оплата. 
Однако в ноябре 2009 года представители фирмы покинули территорию острова Кижи, а направляемые со стороны музея-заповедника обращения по адресу регистрации общества возвращались в связи с отсутствием адресата. Героина в Карелии стало значительно меньше. Об этом сообщил на заседании антинаркотической комиссии новый руководитель республиканского наркоконтроля Александр Пшеницын. Однако радоваться по этому поводу наркополицейские не спешат. Любители кайфа переориентировались на синтетические наркотики. По данным наркодиспансера, с диагнозом наркомании в их заведении состоит на учете 324 человека. Это на 7% меньше, чем было в прошлом году. Но, как отметил Александр Пшеницын, это не дает повода расслабляться. Официальная статистика и оперативная информация – разные вещи. Тех, кто употребляет наркотики, однозначно больше. Количество так называемых героиновых наркоманов действительно уменьшилось. Пресечение каналов поставки зелья привело к тому, что цена на него выросла в 4 раза. Но проблему это не решило. Дефицит героина в отдельных населенных пунктах Республики Карелия привел к переориентации части потребителей на употребление наркотических средств, изготовленных в домашних условиях из кодеина, содержащих лекарственных препаратов, свободно реализуемых через аптечную сеть. Вызывает тревогу распространение каннабисных и синтетических наркотиков. В республике отмечается тенденция ежегодного роста выявленных преступлений и правонарушений, связанных с их незаконным оборотом. По прогнозам, в 2011 году данная тенденция сохранится. Наибольший рост отмечается в городах Петрозаводске и Кандапоге, а также в Питкеранском, Сортовальском, Сортовальском и Сигежском муниципальном районах. Больше половины задержанных потребителей наркотиков – это молодые люди от 18 до 29 лет. Чаще всего это коренные жители нашей республики. Любопытно также, что в 2010 году не зафиксировано ни одного факта, когда школьники или родители сообщили или пожаловались бы на то, что наркотики доступны в образовательных учреждениях. В пойме реки Неглинки был обнаружен труп младенца. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МВД Карелии. Тело новорожденного малыша было найдено утром 17 марта, и по этому факту было сразу возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». За это преступление законом предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишения свободы на срок до пяти лет. Правоохранительные органы просят откликнуться граждан, располагающих информацией об обстоятельствах обнаружения погибшего ребенка. Телефоны для связи 715 696 715 599 062 или 02. А сейчас у нас на канале реклама. Продолжим через две минуты. Быстро, качественно, удобно. Две диагностические линии, техосмотр грузовых и легковых автомобилей. Все платежи здесь же. Все это на новой станции технического осмотра «Автокам». Приезжайте или запишитесь по телефону 71 73 77. Доктор Променталь открывает дополнительную группу 28 марта. Звоните прямо сейчас по телефону 63 50 05. Меняйтесь вместе с нами. Доктор Барменталь. Похудение без запретов. Хотите квартиру в новом доме? Пожалуйста. Так просто! С СФК «Да». Вниманию деловых людей. Новые интересные приложения от строительно-финансовой компании. Подробности в нашем уютном офисе. Новая жизнь в новой квартире от строительно-финансовой компании. Уникальные методики лечения заболеваний спины и суставов. Костная клиника. Чайкина и 5. Свой стиль для каждого. Они такие разные. Но их объединяет одно. Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8. Отель Карелия. Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис центры. Бар и ресторан. Отель Карелия. Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Счастье – это когда вам комфортно одному, и когда вам комфортно вдвоем, когда у вас есть выбор, и когда выбирают для вас. Бастет. Счастье в вашем доме. Крутимся сами? Помогаем раскрутиться другим. 
Рекламное агентство «Промо». Вы смотрите новости. Спасибо, что остались с нами. И мы продолжаем. Год назад в столице Карелии появилось новое банковское учреждение про бизнес банк Быстрые кредиты без подтверждения доходов и кредиты на любые цели. Любовь и уважение горожан банк заслужил доверительным отношением к клиентам. Благодаря стабильной и профессиональной работе про бизнес банк хорошо известен в международном финансовом сообществе. Высокий уровень сервиса, качество обслуживания и выгодные условия. Весомые преимущества про бизнес банка перед другими банковскими учреждениями. Число клиентов банка среди петрозаводчан постоянно увеличивается. В большинстве своем это пенсионеры и работники бюджетной сферы. Про бизнес банк это единственный банк в городе, где можно получить кредит без справок и поручителей. То есть вы приходите к нам, называете сумму вашего дохода и получаете необходимую сумму. На текущий момент это единственный банк в городе, где можно быстро получить наличные деньги. Экспресс-кредит можно получить за один час. Экспресс-кредит это примерно половина, чуть больше половины нашего объема. То есть она очень популярна у Максимальная сумма экспресс-кредита 100 тысяч рублей. Если вам необходима сумма до миллиона рублей, рассмотрение вопроса займет одни сутки. Минимальный кредит про бизнес банка, так называемый кредит до зарплаты, составляет 3 тысячи рублей. Помимо Петрозаводского отделения, в этом году про бизнес банк открыл еще два в Кондопаге и Костомукше. В планах на ближайший месяц новое отделение в Сигеже и сортовало. Работать они будут по стандартной схеме с 9 утра до 7 вечера, без перерывов и выходных. И сегодня в программе «Гость в студии» своими размышлениями на тему провинциального театра делится одна из членов жюри премии «Онежская маска» искусствовед из Санкт-Петербурга Надежда Таршис. Смотрите интервью с ней после рекламы. А новости все они доступны в интернете по адресу nikodefismedia.ru. Добро пожаловать, спасибо, что вы с нами и доброго вам дня. Срочно требуется помощь Виталию Аброскину. Он президент благотворительного фонда «Помоги делам», девиз которого «Сегодня вы спасете чью-то жизнь, а завтра, быть может, кто-то спасет вашу». За время своего существования с 2009 года фонд оказал помощь многим нуждающимся. Теперь в беде оказался сам Виталий. Ему нужны дорогостоящие лекарства или средства на их приобретение. Подробная информация по телефону 8-906-208-8080. Читайте в свежем номере газеты ТВР «Панорама». Разговор на чистоту. Андрей Нелидов о слухах, выборах и доступном жилье. Пока есть только название – закон о полиции. Угроза явная и скрытая. Туберкулез в Карелии. Не пора ли бить тревогу? Все это и многое другое вы найдете в свежем номере газеты ТВР «Панорама», который выходит завтра. Велосипеды для спорта и отдыха. Комплектующие, а также ролики и скейты. Магазин Sport Extreme в развлекательном центре Горка. Mm, я со вчерашнего вечера ничего не ел. Всю ночь ничего не ел. Но теперь-то я поем. Кашку, блинчики, омлетик. С 8.30 до 11 утра. Завтраки в ресторане Бестро Фьюжн. В магазине Позитроника ты купишь ноутбук Тошиба с Wi-Fi, Bluetooth и веб-камерой всего за 7 990. Круто! Круто! Позитроника. Коголевский центр. Ежедневные авиарейсы по маршруту. Петрозаводский аэропорт Бесовец, Москва, аэропорт Домодедово и обратно. Время перелета 1 час 20 минут. Цените свое время, бронируйте билеты на сайте ruslain.aero или приобретайте во всех агентствах воздушных сообщений города. Новый информационный канал Ника Плюс 24. Уже в кабельной сети телекомпании «Ника». Страховая медицинская компания «Ресомед». Контроль в сфере бесплатной медицины и защита ваших прав. Наши отделения открыты во всех районах Карелии. Холод или зной, ветер и пыль, дождь и шум улицы останутся по ту сторону, если в вашей квартире окна от компании «Век Стеклов». Быть красивым и здоровым сегодня модно и актуально. СПА Медикал Центр отеля Карелия. Здесь ваши возможности обязательно встретятся с вашими желаниями. Домашний доктор. Передача 2. 23 марта в 19.15. 26 марта. Открытие танцевального городского проекта. Вечер в стиле 80-х. Всю ночь. Живая музыка, караоке, кино. 26 марта в Национальном театре. Телефон 78 26 74. Дорожное радио. Единое радиопространство Карелии. Дорожное радио. 107 и 2 ФМ. 
В магазине «Ермак» всегда в большом ассортименте. Лодки и моторы, эхолоты и навигаторы, а также все для зимней рыбалки. Одежда и обувь, сани и лыжи, рыболовные снасти. Магазин «Ермак». Клев будет!